W Polsce kalendarz ten obowiązkowy można realizować na wiele sposobów, albo szczepionkami, które są zakupione przez Ministerstwo Zdrowia, albo też szczepionkami zalecanymi, czyli takimi, które, szczep... znaczy, które zabezpieczają przeciwko tym samym chorobom, ale są nieco innej budowy, inny jest producent i tutaj rodzic ma prawo uzyskać od lekarza taką informację o możliwych sposobach realizowania programu szczepień, i dokonuje wyboru i na przykład mówi na pierwszej wizycie, że on będzie szczepił tymi preparatami zakupionymi przez ministerstwo albo właśnie będzie zakupował szczepionki skojarzone. Wszystkie dostępne w Polsce szczepionki, którymi realizujemy program szczepień, zarówno te zakupione przez ministerstwo, jak i te zalecane, są szczepionkami bezpiecznymi, które przeszły bardzo rygorystyczne badania kliniczne, trwające często kilkanaście lat. To są szczepionki znanych i uznanych producentów, posiadające wszelkie dokumenty dopuszczające je do możliwości stosowania na terenie Polski. Oczywiście mówiąc bezpieczne, musimy pamiętać, że szczepionka, jak każdy produkt medyczny, powoduje pewne działania niepożądane. W przypadku większości szczepień to są na przykład działania miejscowe, jak obrzęk, czy ból kończyny, czy jakaś, jakieś jej nadmierne ucieplenie. Natomiast w przypadku objawów ogólnoustrojowych, to najczęściej w przypadku dzieci jest gorączka, ale mogą się pojawić bóle głowy albo takie ogólne złe samopoczucie. To są zwykle objawy, które występują w pierwszych dwóch, trzech dniach po szczepieniu i zwykle samoistnie ustępują bez konieczności jakiejś interwencji. Więc mówiąc o bezpiecznych szczepionkach, musimy pamiętać, że one jednak dają pewne odczyny poszczepienne, ale i tak korzyści, jakie pacjent odnosi ze szczepienia, czyli uodpornienie przeciwko groźnym chorobom infekcyjnym, które mogą mieć ciężki przebieg, zwłaszcza u małych dzieci, mogą prowadzić do groźnych powikłań. Ten bilans korzyści jest ewidentnie po stronie korzyści, a nie ewentualnym ryzyku, które wiąże się ze szczepionką, które jest w sumie dobrze poznane, określone i dotyczy pewnych przejściowych objawów, jakie obserwuje się u pacjentów w pierwszych dwóch albo trzech dobach po szczepieniu. Mhm. W przypadku każdego nietypowego objawu, nasilonego objawu albo objawu, który występuje nie wiem, w którejś tam tam dobie po szczepieniu później niż te 2-3 dni, prawda? Siódma, ósma, dwunasta. W przypadku wysokiej gorączki, która się długo utrzymuje. I właściwie tak naprawdę wszystkiego, co niepokoi rodzica, zawsze lepiej takiego małego pacjenta skonsultować z lekarzem. W przypadku dzieci z Ukrainy, one zwykle zgłaszają się do poradni podstawowej opieki zdrowotnej najbliżej swojego miejsca aktualnego zamieszkania i najlepiej, gdyby tam powróciły na wizytę lekarską, jeżeli cokolwiek rodzica niepokoi. Przy czym jasno chcę podkreślić jedną rzecz, że nie wszystko, co wystąpi po szczepieniu w określonym czasie, ma z tym szczepieniem związek przyczynowy, czyli faktycznie jest wynikiem podanego szczepienia. Bo na przykład bardzo częstym, częstymi reakcjami po szczepieniu są właśnie jakaś infekcja u dziecka prawda, z wysoką gorączką, katar, kaszel. Najczęściej to jest tak zwana koincydencja, czyli coś, co tak naprawdę pojawiłoby się u dziecka niezależnie, czy ono przyjęło szczepienie, czy nie, tylko akurat pechowo objawy rozwinęły się w tym krótkim czasie po szczepieniu. Więc generalna zasada jest taka, że jeżeli coś rodzica martwi, niepokoi, jeżeli jest to jakiś nietypowy objaw, to prośba ogromna zgłosić się do lekarza, żeby lekarz mógł dziecko zbadać, ocenić, ewentualnie rozwiać wątpliwości rodzica albo je potwierdzić, być może skierować dziecko do dalszej diagnostyki. No po prostu musimy się opierać tutaj na ocenie lekarza, który najpierw dziecko zbada, zbierze dokładny wywiad, a potem wyda stosowne zalecenia.